আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বিশ্বের কারো কাছে মাথা নত না করার প্রত্যয় প্রধানমন্ত্রীর আবারো বললেন গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকায় এত উন্নয়ন সংলাপের আহ্বান জানালেও সাড়া দেবে না বিএনপি জানালেন মির্জা ফখরুল নির্বাচন ঠেকাতে জামায়াতকে মাঠে নামানো হয়েছে মন্তব্য হাসান মাহমুদের সুস্থ হলেও রাজনীতি করতে পারবেন না খালেদা জিয়া জানালেন আইনমন্ত্রী যুদ্ধাপরাধী সংগঠন হিসেবে জামায়াতকে চিহ্নিত করার আইন প্রক্রিয়াধীন ভোটের জন্য প্রস্তুত খুলনা ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ করার প্রত্যয় নির্বাচন কমিশনের এবং বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম দশ টাকা কমিয়ে একশো উনব্বই নির্ধারণ খোলা একশো সাতষট্টি টাকা আজ থেকে কার্যকর শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিশ্বের কারো কাছে মাথা নত না করার প্রতিজ্ঞা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করে তিনি বলেন বাংলাদেশও পারে বিশ্বকে পথ দেখাতে দেশে একটানা গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত থাকায় এত উন্নয়ন হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদের রিপোর্ট দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল সেরা মেধাবী পুরস্কার ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেন শিক্ষার্থীদের মেধাবী কাশের সুযোগ দিলে কেউ দেশকে পিছনের দিকে নিতে পারবে না বিএনপি আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে অস্ত্রবাজির সমালোচনা করেন তিনি দুর্ভাগ্য যে আমরা যখন ছিয়ানব্বই সালে আসি তখন দেখি সেশন জট ছয় সাত আট বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা নেই আমাদের বহু বন্ধুরা ছিল শিক্ষা শিক্ষক তারা বলতো এই গুলির আওয়াজ আর বোমের আওয়াজ না শুনলে আমাদের ঘুমিয়ে আসে না এটাই আমাদের একটা অভ্যাস হয়ে গেছে অন্তত এটুকু দাবি করতে পারি যে আমরা দু হাজার সরকার গঠন করার পর থেকে সেই পরিবেশ থেকে শিক্ষা আন্দোলনকে আমরা মুক্ত করেছি পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে বর্তমানে দেশে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত আছে বলে দাবি করেন সরকার প্রধান আমরা যদি এই উদ্যোগটা না নিত তাহলে আমরা তো এরকম আমাদের এত মেধাবী যে মানে সোনার টুকরাগুলি পরে আছে আমরা এগুলি করিয়ে আনতে পারতাম না যা আমাদের সোনার টুকরা নাই বলবো আমার হীরার টুকরা সবাই সেগুলো আমরা এখন আমাদের দেশের কাজে লাগাতে পারব যে সব সব মাথা রাখতে হবে আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতি কারো কাছে মাথা নত করে আমরা চলি না মাথা উঁচু করে আমরা চলি মাথা উঁচু করে চলব আজকে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে কাছে উন্নয়নের রোল মডেল কাজে আমরাও পথ দেখাতে পারি আমাদের এই মেধাবী ছেলেরা মেয়েরা এভাবেই এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কি তোমরা পারবে না এর আগে মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যায়ের এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শো উননব্বই জন অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের মর্যাদাপূর্ণ স্থায়ী প্রত্যাবাসনই সংকটের একমাত্র সমাধান বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চীন তুরস্ক সহ সাতটি দেশের রাষ্ট্রদূত বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে তিনি এই মন্তব্য করেন ভাষাঞ্চলে সাময়িক শেল্টার তৈরিতে রাষ্ট্রদূতদের সহযোগিতা কামনা করেন মুখ্য সচিব রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশকে সমর্থন ও সহযোগিতা করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন সৌদি আরব কাতার কুয়েত সহ উপস্থিত রাষ্ট্রদূতরা এছাড়া রোহিঙ্গাদের মাথাপিছু খাদ্য বরাদ্দ বাড়াতে সবার সহযোগিতা চান জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ সংলাপের আহ্বান জানালো বিএনপি তাতে সাড়া দেবে না বলে জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে সংলাপ নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও মন্ত্রীরা এক এক সময় এক এক কথা বলছেন বলেও 
অভিযোগ করেন তিনি গাজীপুর মহানগর বিএনপি দ্বি বার্ষিক সম্মেলনে বিএনপি महासचिव এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে গাজীপুর জেলা বিএনপি সহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা এতে বক্তব্য রাখেন আগামী জাতীয় নির্বাচন প্রতিহত করতে জামায়াতকে মাঠে নামিয়েছে বিএনপি এমন মন্তব্য করে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন জামায়াতের সমাবেশে যেভাবে আশফলন করা হয়েছে তা প্রমাণ করে এগুলো বিএনপির বক্তব্য অন্যদিকে কৃষি মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক জানিয়েছেন জামায়াতকে মাঠে নামানোর বিষয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কিনা তা সময়ই বলে দেবে শফিকুল ইসলাম শামিমের রিপোর্ট জামায়াতে ইসলামী সমাবেশে দলের নেতারা বিএনপি সুরে বক্তব্য দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তিনি বলেন এটি জামায়াতের নয় বিএনপির বক্তব্য তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচন প্রতিহত করার নামে 2014 সালে যেভাবে শত শত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছে তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে জামায়াত সচিবালয়ে বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে বইয়ের মোরক উন্মোচন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা জানান তথ্যমন্ত্রী জামাতের যে সমাবেশ সেই সমাবেশ থেকে যেভাবে আশফলন করা হয়েছে এগুলো আসলে জামাতের বক্তব্য নয় এগুলো আসলে বিএনপির বক্তব্য এবং তারা নির্বাচন প্রতিহত করার কথা বলেছে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের প্রধান শরীক হচ্ছে জামাত এবং জামাতকে দিয়ে তারা এই কথাগুলো বলিয়েছে বাংলাদেশে তবে বাংলাদেশের মানুষ আর 13 14 15 সালের পুনরাবৃত্তি এখানে কাউকে করতে দিবে না অন্যদিকে সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন জামায়াতের মাঠে নামার বিষয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কিনা তা সময় বলে দেবে আমরা অনেক সময় রাজনীতিতে আমরা অনেক পদক্ষেপ নেই এটা নিত হয় তাহলে তারা একটা রাজনৈতিক দল হাইকোর্টেরও এই ছিল যে তাদের সংবিধানের সাথে তাদের যে সংগীত গঠনতন্ত্র সেটা সাংঘর্ষিক বা গ্রহণযোগ্য না এই প্রেক্ষিতেও কিন্তু তাদের তো অনেক জনগণের মাঝেই আছে সমর্থন আছে এই পরিস্থিতির আলোকে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে আওয়ামী লীগের শক্তিশালী সংগঠন উল্লেখ করে কৃষি মন্ত্রী জানান ইচ্ছে করলে আন্দোলন করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে না বিএনপি শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা জামায়াতে ইসলামীকে সমাবেশের অনুমতি দিয়ে আওয়ামী লীগের নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজারবাগে হাইওয়ে পুলিশে 18 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা জানান তিনি মন্ত্রী বলেন বাইতুল মুকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে আগেও সমাবেশ ও ভাঙচুর করেছে জামায়াত অনিবন্ধিত দলগুলো মাঝে মাঝে সভা সমাবেশ করে তারাও করেছে এর আগে হাইওয়ে পুলিশের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানান উন্নয়নের সাথে সাথে মহাসড়কের ব্যস্ততাও বেড়েছে চুরি ডাকাতি সহ সড়কের বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার সমাবেশ করতে চেয়েছিল আর মাঠের দাবি চেয়েছিল আমরা আমরা সেগুলো কোনো পারমিশন তাদেরকে দেইনি তারা ইসের মধ্যে একটা আবদ্ধ স্থানে মানে একটা হলের ভিতরে ইনডোরে তারা তাদের মিটিংটা করতে চেয়েছিল আমরা মৌখিকভাবে আমাদের কমিশনার সাহেব বোধহয় মানে আর সেটা মানা করেননি আমরা তার মানে এই নয় যে আমাদের নীতি থেকে আমরা সরে এসেছি তারা এই ছাড়া শুধু জামাত ইসলাম নয় যে কোনো সময় যে কোনো রাজনৈতিক দল যারা নিবন্ধিত নয় তারাও কিন্তু ইনডোরে মাঝে মাঝেই ই করছেন তাদের সভা সমিতি করছেন আমরা জামাত ইসলাম যেহেতু নিবন্ধিত এই নয় আমরা তাদেরকে আমরা হিসেব এটা পারমিশন দেওয়া হয় নাই তারা ইনডোরে তারা সমাবেশ করেছে এইগুলো এরা সব প্রতি বছরই করে থাকে বিশেষ করে বাইতুল মোকারমের উত্তর গেটে সেটা আপনারা জানেন 
আইন অনুযায়ী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রাজনৈতিক কর্মসূচিও নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তিনি বলেন গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা নেই বলে নির্বাচন কমিশনের ভুল ত্রুটি নিয়ে কথা না বলে অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা চায় বিএনপি রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মিড দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন ফজলে রাব্বির রিপোর্ট সংবিধানের 118 এর এক ধারা অনুযায়ী 2022 সালে নির্বাচন কমিশন আইন করে সরকার তবে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নতুন নির্বাচন কমিশন আইন যথেষ্ট কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অনেকের ল রিপোর্টার্স ফোরামের মিডিয়া প্রেসে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন এ বিষয়ে গঠনমূলক মতামত না দিয়ে বিএনপি অসত উদ্দেশ্যে অসাংবিধানিক পথে হাঁটতে চায় লুপহোল যদি থেকে থাকে ওনার ওনার তো আইডেন্টিফাই করে দেখ যে এই লুপহোল আছে এটা কারেক্ট করা যায় কি যায় না সেটা দেখা যাবে আজ পর্যন্ত কি আপনারা বিএনপির কাছ থেকে শুনেছেন যে এই এই লুপহোল আছে এই কারণে আমরা এটা এই লুফুলগুলি কারেক্ট করলে এই পজিটিভ সাজেশান কি তাদের কাছ থেকে এসছে কিন্তু ওনারা যেই থাউকাভাবে বলছেন এটা হচ্ছে নির্বাচন না করার উদ্দেশ্য জনগণের কাছে না যাওয়ার উদ্দেশ্য জনগণের কাছে আসেন জনগণ যাকে ভোট দেয় সেই তো সরকার বাংলাদেশের সরকার হবে বিএনপি চেয়ারপারসনের সাজা বাতিল নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আলোচনাকে গুজব বলে জানান আইনমন্ত্রী বেগম জিয়ার রাজনীতিতে ফেরার কোনো সুযোগ নেই বলেও মত দেন তিনি রাজনীতি করার জন্য প্রথম যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সুস্থতা তিনি যদি সুস্থ হয়ে যান তাহলে পরে তো তার নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তার যে বাকি সাজা তার খাটতে অসুবিধাটা কোথায় তাকে তো বাকি সাজাটুকু খাটতে হবে তিনি তো দণ্ডিত এখন আপনারা যদি হাইকোর্টের রায় দুই তিনটা পড়েন তাহলেই দেখা যাবে যে তিনি নির্বাচন করতে পারেন কি না যুদ্ধাপরিধি সংগঠন হিসেবে জামাতের বিচার হওয়ার আগে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া সিদ্ধান্তে কোনো সমস্যা নেই বলে জানান আনিসুল হক তবে শিগগিরই যুদ্ধাপরিধি সংগঠন হিসেবে জামাতের বিচারের বিষয়টি মন্ত্রী পরিষদে উত্থাপন করা হবে বলেও জানান তিনি খুলনা সিটি নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে সব প্রস্তুতি নিয়েছে কমিশন 72 ঘন্টার জন্য নগরীতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে মোটরসাইকেল চলাচল আজ মধ্যরাত থেকে পরবর্তী 24 ঘন্টা বন্ধ থাকবে সব ধরনের ইঞ্জিন চালিত যানবাহন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে টহল দিচ্ছে পুলিশ বিজিবি ও র‍্যাব নগরীর প্রবেশ পথ সহ গুরুত্বপূর্ণ 26টি পয়েন্টে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট কেন্দ্রগুলোতে পাঠানো হচ্ছে ইভিএম মেশিন গোটা শহরকে আনা হয়েছে নিছিদ্র নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় খুলনা থেকে এস এম হাবিবের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বরকতউল্লাহ সুজন খুলনা সিটি নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে কঠোর অবস্থানে কমিশন ভোটের দিন 289 টি কেন্দ্র ও 1732 টি বুথ সরাসরি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করবেন সিইসি সহ অন্য কমিশনাররা এ লক্ষ্যে স্থাপন করা হয়েছে 2310 টি সিসি ক্যামেরা পাঁচ স্তরে বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলা হয়েছে এই করব আমরা এই নিরাপত্তা বলার মধ্যে দিয়ে পুরো খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নিরাপত্তা চাদরে আমরা তৈরি করব নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ করতে মধ্যরাত থেকে 24 ঘন্টার জন্য নগরীতে ইঞ্জিন চালিত গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে জেলা প্রশাসন একই নিষেধাজ্ঞা নৌযানের উপরও তবে ইসি অনুমোদিত এবং জরুরি সেবা কাজে নিয়োজিত যান এর আওতার বাইরে থাকবে পুলিশের মোবাইল টিমের সাথে 29 জন ম্যাজিস্ট্রেট 31 টি ওয়ার্ডে ভাগ করেছি পাশাপাশি 11 টি বিজিবি যে স্টিয়ারিং ফোর্স আছে এই ফোর্সের জন্য 11 টি নির্বাচনের দিন নগরীতে মোতায়েন থাকবে ১৬ প্লাটুন বিজিবি এবং পুলিশ ও আনসার বাহিনীর আট হাজার দুশো আটাশি সদস্য আইন শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় পঞ্চান্ন শতাংশ কেন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছে পুলিশ কমিশনারের দপ্তর খুলনায় এবারের নির্বাচনে মেয়র পদে পাঁচ জন সাধারণ কাউন্সিলরের উনত্রিশটি পদে একশো ছত্রিশ জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলরের দশটি পদে উনচল্লিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ভোটার পাঁচ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো উনত্রিশ জন ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা দর্শক খুলনা সিটি নির্বাচনের সবশেষ তথ্য জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী এস এম হাবিব আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে হাবিব নির্বাচনের সাবেক প্রস্তুতি কেমন দেখছেন ভোটারদের সারা কেমন হতে পারে বলে মনে হচ্ছে পুনম নির্বাচনে একটি উৎসাহপূর্ণ আমেজ আমরা লক্ষ্য করছি এবং ভোট কেন্দ্রগুলোতে 
ইতিমধ্যে ইভিএম মেশিন এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম গুলো পৌঁছাই গেছে এবং প্রার্থীরা বলছেন যেমন আওয়ামী লীগের প্রার্থী বলছেন ষাট থেকে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ভোটার আসবে এদিকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী বলছে চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ভোটার উপস্থিত হবে মোটামুটি আশা করা যায় যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে ভোটার উপস্থিতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর এই ভোটের ক্ষেত্রে যাতে পূর্বের ন্যায় কোনো রকম বিশৃঙ্খলা না হয় সেজন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং নির্বাচন কমিশন কঠোর অবস্থানে গেছেন এর আগে যেমনটি বলেছিলাম যে খুলনা শহরে নিরাপত্তা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে তেমনি বিজেপির ষোলো প্লাটুনের পাশাপাশি র্যাবের আহ ষোলোটি টিম অলরেডি বিভিন্ন কেন্দ্রগুলোতে ঘুরছে এবং কেন্দ্রগুলোতে কাজ করছে আর পুলিশের সাড়ে আটশো পুলিশ এবং আনসারের সদস্য কাজ করছে এছাড়া গোয়েন্দা পুলিশ এবং সাদা পোশাকে পুলিশ চারিদিকে নজর রাখছে আর একটা বিষয় হলো যে গত দশ তারিখ থেকে যে মোটর সাইকেলের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল গত রাত থেকে কিন্তু আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু মোটর সাইকেল চলছে আর আজ মধ্যরাত থেকে সকল ইঞ্জিন চালিত যানবাহন এবং নৌযান সবকিছু বন্ধ করে দেয়া হবে আগামী চব্বিশ ঘন্টার জন্য সবকিছু মিলে ভালো পরিবেশ এখনো বিরাজ করছে আর আগামী তেরো ঘন্টা পরে আগামীকাল সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হবে পুনাম হাবিব আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা সরাসরি কথা বলছিলাম খুলনা সিটি থেকে আমাদের সহকর্মী এস এম হাবিবের সঙ্গে ভোটের জন্য প্রস্তুত বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে নির্বাচনের সরঞ্জাম নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পরিচিত কর্পোরেশনকে ভোটের দিন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বরিশাল পুলিশ কমিশনার সাইফুল ইসলাম হুমায়ুন কবিরের ক্যামেরায় বরিশাল থেকে রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল এখন ভোটের নগরী বরিশাল অপেক্ষা ভোট উৎসবের নগরীর শিল্পকলা একাডেমি থেকে নির্বাচনের সরঞ্জাম বুঝিয়ে দেওয়া হয় প্রিজাইডিং অফিসারদের যে কোনো উপায়ে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে কমিশন থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান তারা সংশ্লিষ্ট যিনি ভোটার শুধুমাত্র তিনি ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন এবং ওই ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে আমরা শনাক্ত করব বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে ভোট হবে ইভিএম এ প্রতিটি কেন্দ্র ও ভোট কক্ষে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা কেউ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা শতভাগ নির্বাচনী পরিবেশ আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে আমরা আশা করছি যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়াই আমরা এই নির্বাচনটি অনুষ্ঠান করতে পারব আমরা আসলে কে সরকার দলীয় প্রার্থী কে বিরোধী দলীয় প্রার্থী এটি বিবেচনা করছি না আমরা তাকে সম্মানিত প্রার্থী হিসেবে দেখছি এবং একজন প্রার্থীর যে অধিকারটুকুন আছে নির্বাচন করতে গিয়ে কিংবা যে বরিশালে একশো ছাব্বিশটি ভোট কেন্দ্রের একশো পনেরোটিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এগুলোতে নিরাপত্তা বাহিনীর চল্লিশ জনের বেশি কাজ করবে বলে জানান বরিশালের পুলিশ কমিশনার এখানে কোনো পক্ষপাত মূলক কোনো আচরণ কোনো পুলিশের তরফ থেকে আমাদের আমাদের বাহিনী থেকে হবে না এটা আমি এনসিওর করেছি এগারোশো ক্যামেরা লাগানো আছে এই ক্যামেরা কিন্তু আমি আমরা দেখবো না এই ক্যামেরা সরাসরি নির্বাচন কমিশন দেখতেছে যদি দেখা যায় যে সামান্য একটা ঘটনা ঘটছে ওখানে নির্বাচন কমিশন থেকে কেন্দ্রে কিন্তু ভোট কিন্তু বন্ধ করে দেবে এছাড়াও তিরিশটি ওয়ার্ডে তিরিশ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দশ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করবেন থাকবে গোয়েন্দা নজরদারি জাতীয় নির্বাচনের আগে এই নির্বাচনকে এসির টেস্ট হিসেবে মনে করা হচ্ছে এখানে ভোট কতটা সুষ্ঠু হয় সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ জনগণ কি রায় দেন সেটিও তবে ভোটাররা চাইছেন একটি বিতর্কমুক্ত নির্বাচন মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা বরিশাল দর্শক বরিশালে রয়েছে আমাদের সহকর্মী মাহবুব কবির চপল নির্বাচনের সবশেষ খবর জানবো তার কাছ থেকে চপল ভোটের আগে রাতে পরিবেশ কেমন দেখছেন নির্বাচন নিয়ে প্রার্থী বা ভোটাররা কি বলছেন 
আসলে গত দুই সপ্তাহ প্রচারণার সময়টা যেমনটা ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ বরিশালে ঠিক ভোটের আগেও সেই পরিবেশটা বিরাজ করছে অর্থাৎ একটা উৎসবের আমেজে আসলে পুরো সিটি কর্পোরেশনে বিরাজ করছে ভোটাররাও অপেক্ষায় আছেন যে কখন তারা সেই ভোট দিতে পারবেন আমি আছি এখন নুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট নেওয়ার জন্য সব প্রস্তুতি এর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে আমরা কেন্দ্র ঘুরে দেখেছি ইভিএম মেশিন আনা হয়েছে সেগুলো ট্রায়াল করা হয়েছে যাতে কোনো ধরনের ভোটের সময় কারিগরি ত্রুটি না আসে আমরা একটু দেখাতে চাই ভোট কক্ষগুলো কিভাবে ঠিক প্রস্তুত করা হয়েছে এই যে এখানে আমরা একটি কেন্দ্রে এসেছি দেখানো যাচ্ছে যে এই ইভিএম মেশিন সিটি ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে আমরা একটু কথা বলতে চাই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মামুন রারি তিনি আসলে জানতে চাই যে ভোটাররা যাতে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন সেটা নিশ্চিত করতে আপনারা কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এখানে আমাদের সিসিটিভি লাগানো আছে প্রতিটা কেন্দ্রে এবং কেন্দ্রভিত্তিক যে ভোটার যেখানে ভোট দেবে সেখানে ভোট কেন্দ্রের নাম্বার প্লাস কক্ষ নাম্বার পর্যন্ত দেওয়া আছে যাতে কোনো রকমের এবং সার্বক্ষণিক এটা নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হবে অনেক প্রার্থী বলছেন যে কেউ যে প্রভাব বিস্তার করতে চায় বা অন্য ভোট দিতে চায় তাহলে আপনার প্রতিহত করবেন কিভাবে আসলে প্রতিহত এখানে ফিঙ্গের তো অন্য কারো অন্য কোনো ভোটারের নেওয়ার সুযোগ নেই এখানে ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই এটা যারা আসলে যদি কেউ করে এটা ভুল করবে এখানে এরকম কোনো কোনো সুযোগ নেই ইভিএমে কোনো সুযোগ নেই একজনের ভোট আর একজনে স্ক্যানিং করার সুযোগ নেবে না তো এটা সিসি ক্যামেরা আপনাদের কতটা সহযোগিতা করছে বলে মনে হয় সহযোগিতা তো এটা আমাদের নিরাপত্তা প্রহর হিসেবে কাজ করতেছে এবং সরাসরি নির্বাচন কমিশন মহোদয় সরাসরি তিনি লাইভ দেখতেছেন আসলে এই সিদ্ধান্তটা নির্বাচনকে আসলে বদলে দিয়েছে সিসি ক্যামেরার যে ব্যবহারটি করা হচ্ছে এবার সেটি নিয়ে যারা নির্বাচন কর্মকর্তা আছেন তারা যেমন আস্থা পাচ্ছেন এবং যারা ভোটার আছেন তারাও আস্থা পাচ্ছেন এ কারণে যে ভোট কেন্দ্রে যাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হবে এই একটা আস্থা পাচ্ছেন এবং ভোটাররা আসলে চাইছেন যে তাদের নগর পিতা নির্বাচিত করতে যদিও বিএনপি আসেনি বলে কিছুটা উৎসবে ফাটা পড়েছে তবে অন্য যে মেয়র প্রার্থী আছেন কাউন্সিলর প্রার্থীরা আছেন তারাও ভোটারদের নিয়ে আসার বা তাদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন পুনম চপল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক বরিশাল থেকে আমরা সরাসরি কথা বলছিলাম আমাদের সহকর্মী মাহবুব কবির চপলের সঙ্গে তিনি সেখানকার আমাদের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্য তেলের দাম কমায় বোতলজাত সয়াবিনের দাম লিটারে দশ টাকা কমিয়ে একশো উননব্বই টাকা করা হয়েছে প্রতি লিটার খোলা তেলের দাম কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে একশো সাতষট্টি টাকা কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে পেঁয়াজ চিনি ও আদার দাম বাড়বে না বরং পেঁয়াজের দাম আরও কমে আসবে সচিবালয়ে দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সভা শেষে এসব কথা জানান বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ শফিকুল ইসলাম শামীমের আরেকটি রিপোর্ট ভোজ্য তেলের বাজারে কিছুটা স্বস্তি ফিরতে শুরু করবে কয়েক দিনের মধ্যে সয়াবিন তেলের দাম বোতলজাত একশো উনব্বই টাকা লিটার এবং খোলা তেল প্রতি কেজি একশো সাতষট্টি টাকা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে যা আগে যথাক্রমে একশো নিরানব্বই টাকা ও একশো সাতাত্তর টাকা ছিল এছাড়া দুই টাকা কমিয়ে খোলা পাম অয়েল একশো তেত্রিশ টাকা এবং বোতলজাত সুপার পাম অয়েল একশো পঁয়ষট্টি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি সংক্রান্ত ট্রাস্ট ফোর্সের সপ্তম সভা শেষে এসব তথ্য জানান সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ আগামী পনেরো দিনের মধ্যে ভোজ্য তেলের দাম আরও এক দফা কমানোর চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি আন্তর্জাতিক বাজারের দাম একটু কমতির দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা হয়তো আরও পনেরো দিন পরে বসে চেষ্টা করব যে পাম অয়েল এবং সয়াবিন তেলের দাম আরও কমানো যায় কিনা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয় আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্য তেল ও আটা ময়দার দাম যেহারে কমেছে স্থানীয় বাজারে তার প্রতিফলন তেমন দেখা যাচ্ছে না আদা ও চিনির মূল্য বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে তবে আমদানি শুরু হওয়ায় পেঁয়াজের দাম আরও কমে আসবে আদার ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করছি মায়ানমার থেকে আমদানি বেশি করার এবং আদা আসলে অবশ্যই লাগে কিন্তু যেহেতু চায়না মেইন সোর্স আমাদের ছিল ইম্পর্টেন্ট সেটা বন্ধ থাকাতে আমরা কিন্তু আদার দাম হয়তো খুব কমে না বাট আমরা চেষ্টা করছি মিয়ানমার থেকে আনার জন্য আরো বেশি করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী দেশে ভোজ্য তেলের চাহিদা বছরে ২০ লাখ টন এর মধ্যে পবিত্র রমজান মাসের চাহিদা তিন লাখ টনের কাছাকাছি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয় দুই লাখ টন আর বাকি আঠারো লাখ টনই আমদানি করতে হয় শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা চলমান সংকটকে প্রাধান্য না দিয়ে এবারে বাজেট প্রদান করা হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে দু হাজার সালের প্রস্তাবিত বাজেটে সংকট সমাধানের দিক নির্দেশনা নেই রাজধানীতে জাতীয় বাজেটে ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা ও বাস্তবায়ন নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে মূল্যস্ফীতি দেশি না বিদেশি তা পরিষ্কার করার আহ্বান জানান তারা সারফুল আলমের রিপোর্ট 
প্রস্তাবের পর থেকে সংসদের ভিতরে ও বাইরে বাজেট নিয়ে আলোচনা চলছে বিশ্লেষকদের মতে দু হাজার সালের বাজেট প্রণয়নে সামষ্টিক অর্থনীতি মূল্যস্ফীতি ও চলমান মন্দাকে বিবেচনা করা হয়নি বাজেটে ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনায় তারা বলেন অর্থ বরাদ্দ দিলেই হবে না সঠিক সময়ে তা ছাড় করাতে হবে সফটওয়্যারে ভ্যাট আরোপ করায় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পথে বাধা হতে পারে জানিয়ে বক্তারা জানান বিনিয়োগ বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি কমাতে হবে আমাদের দেশে যদি ইন্ডাস্ট্রির চাকা সচল রাখতে হয় ব্যবসায়ের চাকা সচল রাখতে হয় আমাদেরকে পাওয়ার দিতে হবে কিন্তু সেখানে একেবারে দৃশ্যমান সমন্বয়হীনতার কারণে কয়লা আসল না বলে আমাদের বড় পাওয়ার প্লান্ট বন্ধ হয়ে গেছে আজকে যদি ম্যাক্রো কন্ডিশনটা ভালো থাকতো তাহলে তো এই পাওয়ার সেক্টরের এই অনাদায়ী বিলগুলো থাকতো না আমাদের কয়লারও সংকট থাকতো না আমাদের গ্যাসেরও সংকট থাকতো না সেগুলো কিন্তু অন্তর্নিহিত কারণ কিন্তু ওই ম্যাক্রো সিচুয়েশনের ডিফিকাল্ট পজিশনের জন্য কারণ মূল্যস্ফীতি এখনও ঊর্ধ্বমুখী ন্যারেটিভটা দেওয়া হচ্ছে সেই ন্যারেটিভটা হয়তো আমাদেরকে রিভাইজ করতে হবে এখনও কি এটা বৈদেশিক সিচুয়েশন থেকে উদ্ভূত অনুষ্ঠানে বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন ব্যাংকিং খাত দুর্বল অবস্থা রয়েছে যা দিয়ে ব্যক্তি খাতের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয় এখান থেকে বেশি টাকা ঋণ নিলে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমাকে ইম্পোর্ট করতে হয় তা আমার ডলারের দাম বাড়লে আমার ইন্টারেস্ট রেট বাড়লে আমার কি মূল্যস্ফীতি কমবে বলে আমার কাছে মনে হয় না এটা আমাদের দেশের সাথে হয়তো যাবে না কারণ এর আগে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এর অনেক প্রেসক্রিপশন আছে যে কোটা উঠে গেলে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই থাকবে না সব ধ্বংস হয়ে যাবে জাস্ট উল্টাটা হয়েছে যে সংকটকালীন অর্থনীতির জন্য যে সূচকগুলো যেভাবে টার্গেটিং করা সেভাবে টার্গেটিংগুলো করলে ভালো হতো সরকারের জন্যই ভালো হতো কিন্তু সরকার প্রকারান্তরে আসলে সরকার সংকটকে স্বীকার করছে না শহরে দারিদ্র্য বেড়েছিল আবার কমছে জানি সেখানে স্ট্রং কিছু মেসেজ গেছে সোশ্যাল সেফটি নেটে বাট এইবার দেখলাম বিকজ অফ দ্য প্রাইস সিচুয়েশন সরকার পাঁচশো টাকাকে ছশো টাকায় ওদের নিয়েছে এটা কিন্তু বিশাল পদক্ষেপ বাজেটে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর প্রয়োজন বলে জানান ব্যবসায়ীরা জ্বালানি সরবরাহ বাড়লে বিদেশি বিনিয়োগ আসবে বলেও মনে করেন অনেকেই শারফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা মঙ্গলবার থেকে সারা দেশে কমবে লোডশেডিং আর তেইশ জুন থেকে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছেন পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন এ সময়ের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে নতুন কেন্দ্রের বিদ্যুৎ আসবে কয়লার যোগানো তবে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন জোড়াতালি দিয়ে বর্তমান সংকটের সমাধান হলেও দীর্ঘ মেয়াদে ঝুঁকি থাকছে তাই কয়লার যোগান স্বাভাবিক রাখতে আমদানির পাশাপাশি দেশীয় কয়লা উত্তোলনের পরামর্শ তাদের মাহবুব কবির চপলের আরেকটি রিপোর্ট দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি বিদ্যুৎ কিন্তু এই বিদ্যুৎ সংকটে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে গরমে চরম ভোগান্তিতে মানুষ এ অবস্থা কতদিন চলবে তা নিয়েও চলছে নানা আলোচনা পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক বলছেন আগামী মঙ্গলবার থেকে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করবে তেরো তারিখ থেকে বাইশ তারিখ পর্যন্ত এই লোডশেডিং এর উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে আর তেইশ তারিখের পর থেকে অলমোস্ট স্বাভাবিক হয়ে যাবে আদানির এখন একটা ইউনিট থেকে আমরা সাড়ে সাতশো নিচ্ছি আরও সাড়ে সাতশো মেগাওয়াট পঁচিশ তারিখের মধ্যে চলে আসবে পায়রা চলে আসবে পঁচিশ তারিখের মধ্যে আরও তেরোশো বিশ মেগাওয়াট সেই অনুপাতে আমি বলছি যে তেইশ তারিখ থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে খরচ কিছুটা কম হওয়ায় কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকছে বাংলাদেশ আগামী দুই বছরের মধ্যে আটটি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা দাঁড়াবে আট হাজার মেগাওয়াটের বেশি তখন এগুলো সচল রাখতে বছরে দুই কোটি টনের বেশি কয়লার প্রয়োজন হবে এখন কয়লার অভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হওয়ায় যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে ভবিষ্যতে তা এড়াতে কয়লার যোগান নিশ্চিত করার উপর জোর দিচ্ছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা এখন এই একটা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা আমদানি করতে পারছে না ডলার অভাবে যদি তখন সেই অবস্থায় আমরা পড়ি যে যখন চারটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমাদের চালু হবে তখন যদি কয়লার অভাব হয় তখন তো সমগ্র দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে সুতরাং এই আমদানি নির্ভরতার উপর যদি আমরা ভর করি থাকি তাহলে সবসময় একটা রিস্কের মধ্যে থাকি এখানে আমাদের যে কয়লা ক্ষেত্রগুলো আছে সেগুলা ভালোভাবে ডেভেলপ করা যায় আপনি আন্ডারগ্রাউন্ড কুল মাইনিং করতে পারেন আপনি 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওপেন পিট করতে পারেন শুধু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ নয় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়ার পরামর্শ জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরামের দুদিন ব্যাপী সভা আগামী তেরো ও চোদ্দ সেপ্টেম্বর রাজধানীর হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত হবে সভাটি কমনওয়েলথভুক্ত ছাপ্পান্ন দেশের মন্ত্রী ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা এতে অংশ নেবেন এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান দেশে বেসরকারি পুঁজির প্রবাহ ও সবুজ প্রযুক্তির বিনিময় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম we are generating more than 24000 megawatts of electricity we have been able to connect every single household with electricity and that has actually really given a lot of other opportunities uh, in the economy currently bangladesh is the 35th largest economy in the world therefore it is an opportune time for the investors businessmen and entrepreneurs and other stakeholders to grasp the opportunities that research in bangladesh is offering শাহবাগের আন্দোলনে গ্রেফতার হওয়া শিক্ষার্থীদের দ্রুত মুক্তি না দিলে সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে চাকরিতে আবেদনের বয়সীমা ৩৫ প্রত্যাশী শিক্ষার্থী সমন্বয় পরিষদ দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন সংগঠনের সদস্যরা চাকরিতে আবেদনের বয়সীমা ৩৫ নির্ধারণ অবসরে বয়সীমা বাড়ানো ও চাকরিতে আবেদনের ফি সর্বোচ্চ দুশো টাকা করা সহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল রাজধানী শাহবাগে সমাবেশ করে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা শিক্ষার্থীরা এ সময় তাদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ ও নয় জনকে আটক করা হয় বলে দাবি করেছে সংগঠনের সদস্যরা শান্তিপূর্ণ শিক্ষার্থী সমাবেশে পুলিশে আমলা হয়েছে নির্যাতনী প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং নিন্দা জানাচ্ছি এবং আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যদি অবিলম্বে গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি না দেওয়া হয় তাহলে সারা বাংলাদেশের শিক্ষার্থী সমাজকে পাশে রেখে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে অবিলম্বে বিক্ষোভ সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হবে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস আজ দু সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এগারো মাস কারাভোগ শেষে এই দিনে মুক্তি পান তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন শেখ হাসিনার কারামুক্তি ছিল গণতন্ত্রের মুক্তি আপেল মাহমুদের আরেকটি রিপোর্ট দুই সালের ষোলো জুলাই ভোর রাতে রাজধানীর ধানমন্ডির সোদা সদন ঘিরে ফেলে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌথ বাহিনী গ্রেপ্তার হন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা প্রথমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকার সিএমএম আদালতে বেশ কয়েকটি দুর্নীতি মামলা দায়ের করে নিম্ন আদালত থেকে শেখ হাসিনাকে পাঠানো হয় জাতীয় সংসদ ভবনে স্থাপিত সাব জেলে সেখানে অস্থায়ী আদালত স্থাপন করে চলতে থাকে বিচার প্রক্রিয়া দলীয় প্রধান গ্রেপ্তার হবার পর দলের কিছু কেন্দ্র নেতা হয়ে পড়েন দ্বিধান্বিত কেউ ছিলেন নিশ্চুপ আবার কেউ কথা বলেন ভিন্ন সুরে কিন্তু দেশের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মী আপসীন মনোভাব আর অনর দাবিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন নেত্রীর মুক্তির আন্দোলনে এ আন্দোলন ত্বরান্বিত করতে প্রায় পঁচিশ লাখ গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে দলের নেতাকর্মী নড়বড়ে করে তোলে সেনা সমর্থিত সরকারের ভিত নেত্রীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাই বিক্ষোভ করি পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয় ভাঙচুর হয় জ্বালা পোড়া হয় ওই মামলায় আমাকে এক নম্বর আসামি করে রাষ্ট্রদ্রুতার মামলা দেয় দীর্ঘ এগারো মাস কারাভোগের পর দু সালের এগারো জন শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন তৎকালীন সরকার সচেতন মানুষ গণতান্ত্রিক গ্রামী মানুষ এই ওয়ান ইলেভেনের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার হতে দেবে না এবং গণতন্ত্রকে এইভাবে গলা টিপে হত্যা করতে দেবে না মাইনাস টু ফর্মুলা বাস্তবায়ন করতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেখ হাসিনাকে নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় বলে জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এগারোই জুন এটি গণতন্ত্রের মুক্তি দিবস এবং সেখানে তিনি বেআইনি যত তৎপরতা ছিল বিভিন্ন মিথ্যা মামলা ছিল সেগুলোকে তিনি মোকাবেলা করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি সে সময় মুক্তি পেয়েছিলেন বলেই সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ নতুন পরিচিতি পেয়েছে বলে মনে করেন এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা 
দমন নির্যাতন চালিয়ে সরকার পতন আন্দোলনকে এবার আর প্রতিহত করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল সালাম দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর গোপীবাগে সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার বাসায় মিলাদ মাহফিল ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন বিএনপির আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন এই সময় উপস্থিত ছিলেন রাত পহালে কক্সবাজার পৌরসভা নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে বারোটি ওয়ার্ডে ভোট নেওয়ার প্রস্তুতি শেষ করেছে নির্বাচন কমিশন এ পৌরসভায় ভোটার সংখ্যা প্রায় এক লাখ নির্বাচনে পাঁচ জন মেয়র প্রার্থী সহ অংশ নিচ্ছেন আটাত্তর জন প্রতিটি ভোট কক্ষ থাকবে সিসিটিভির আওতায় নির্বাচনী আচরণ বিধির লঙ্ঘন ঠেকাতে মাঠে রয়েছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এদিকে দশ নম্বর ওয়ার্ডের মঝারপাড়া এলাকায় অর্থ বিতরণের অভিযোগে ইসমাইল হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিধি লঙ্ঘনের দায় তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সর্বস্তরে সুচিকিৎসা নিশ্চিত ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বেসরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডাক্তারদের ন্যায্য ভাতা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রাইভেট ট্রেইনি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে এতে ডাক্তারদের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি উপস্থাপন করা হয় এসব দাবির মধ্যে রয়েছে বিএসএমএমইউ এবং বিসিপিএস অধিভুক্ত সব বেসরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রাইভেট ট্রেইনি ডাক্তারদের মাসিক ভাতা পঞ্চাশ হাজার টাকার নির্ধারণ এবং তা নিয়মিত পরিশোধ করা এছাড়াও ট্রেইনি ডাক্তারদের বকেয়া বেতন দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিশোধের দাবিও জানান তারা এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করেন সংগঠনের নেতারা আমাদের এই পনেরোশো জন ডাক্তারের আজকে কোর্সের এক বছরের মধ্যে শুধুমাত্র তিন মাসের ভাতা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে এই তিন মাস ভাতা বাদে বাকি নয় মাসের ভাতাই আমাদের এখনো বকেয়া রয়েছে যেটা আমরা কোনো আশার বাণীও পাচ্ছি না আমাদের মূল দাবি আসলে তিনটি আমাদের নন গভর্নমেন্টের যারা ট্রেনি আছে ডক্টররা প্রতি মাসে মাসে তাদের ভাতা পঞ্চাশ হাজার উন্নীতকরণ এবং তাদের মাসিক ভাতা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রদান করতে হবে এবং সকল ট্রেনি ডাক্তারদের যত বকেয়া বেতন আছে তাদের দ্রুততম সময়ে সেগুলো পরিশোধ করতে হবে যদি আমাদের দাবি না মানা হয় তাহলে আমরা তেরো তারিখ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে যাব রাজধানীতে মানসম্মত খাদ্য সরবরাহে করণীয় ঠিক করতে দুই সিটি কর্পোরেশন ও অংশীজনদের নিয়ে শুরু হলো ঢাকা ফুড এজেন্ডা দু বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এর উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এ সময় নিরাপদ খাদ্যের যোগান দিতে জনসচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার কথা জানান ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব পরীক্ষাগারের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস রাজধানী জুড়ে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সাথে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন বক্তারা I believe the awareness Dhaka South City Corporation has launched its city food charter in November 2021 which reflects city dwellers priorities for ensuring safe and functional food markets Ebare Al Arafa Islami Bank Ortho Shangbad রূপালী ব্যাংক রিমিটেন্স সেবা ক্যাম্পেইনের দ্বিতীয় সপ্তাহে লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানী দিলকুশে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে লটারির পাঁচজন বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হয় রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে প্রবাসী আয় বাড়াতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে আর্থিক এই প্রতিষ্ঠানটি লটারির প্রথম পুরস্কার হিসেবে একশো সিসির মোটরসাইকেল পেয়েছেন সিলেটের মনোয়ারা বেগম দ্বিতীয় পুরস্কার তেতাল্লিশ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি পেয়েছেন নোয়াখালীর মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন এবং তৃতীয় পুরস্কার মাইক্রোওয়েভ ওভেন পেলেন নৌগার সানজিদা খাতুন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রূপালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহমিনা আক্তার মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ হারুন রশিদ সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আগামী সাতাইশ জুন শেষ হবে বিশেষ এই ক্যাম্পেইনটি এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ
পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভারী বর্ষণে অন্তত 25 জনের মৃত্যু হয়েছে আহত 150 বেশি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম জানায় শনিবার দেশটির খাইবার পাখতুন খাওয়া ও পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় হতাহতের এক ঘটনা ঘটে প্রবল বৃষ্টির কারণে অঞ্চলগুলোর বহু ঘরবাড়ি ধসে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে একই সাথে শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফসলি জমি নানা ফসল এদিকে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দ্রুত ত্রাণ পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন এবার ইস্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে প্রধান মূল্য সূচক 11 পয়েন্ট কমে 6341 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া 1 পয়েন্ট কমেছে 30 সূচক দিন শেষে লেনদেন হয়েছে 1030 কোটি 61 লাখ টাকা যা বৃহস্পতিবারের চেয়ে 33 কোটি 16 লাখ টাকা কম লেনদেন হওয়া 354 টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে 64 টির কমেছে 114 টি ও অপরিবর্তিত রয়েছে 176 টি কোম্পানির শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয় 21 কোটি 55 লাখ টাকার শেয়ার হাত বদল হওয়া 202 টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে 52 টি কমেছে 74 টি ও অপরিবর্তিত রয়েছে 76 টি কোম্পানির শেয়ারের দর এবারে পার্টিস খেলার খবর অবশেষে ইউরোপ সেরার মুকুট জিতল ম্যানচেস্টার সিটি ইন্টার মিলানকে 1-0 গোলে হারিয়ে প্রথমবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লীগের শিরোপা জিতল সিটিজেনরা সেই সাথে প্রথমবার ট্রেবল জয়ের স্বাদ পেল ইংলিশ ক্লাবটি ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ফাইনালে একমাত্র গোলটি করেন ম্যান সিটির স্প্যানিশ মিডফিল্ডার হাসা রোদ্রি মোমিনো রিপনের রিপোর্ট বহু প্রতীক্ষার পর ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট জিতল ম্যানচেস্টার সিটি UEFA Champions League এর ইতিহাসে প্রথমবার শিরোপা জয় স্বাদ পেল ইংলিশ ক্লাবটি। চলতি মৌসুমে প্রিমিয়ার লীগ ও এফএ কাপ জিতে আগেই ঘরোয়া ডাবল পূর্ণ করে পেপ গার্দিওলার দল। এবার ইউরোপে সেরা হয়ে ট্রেবল জয়ের স্বপ্নটা পূরণ হলো ম্যান সিটির। অবশ্য ফাইনালের আগে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিলানের বিপক্ষে যতটা এগিয়ে রাখা হয়েছিল ম্যাচের শুরুটা তেমন আক্রমণাত্মক হয়নি ইংলিশদের ম্যারমারের প্রথমার্ধের 27 মিনিটে আর্লিং হল্যান্ডই যা একটু আশা জাগিয়েছিলেন মার্টিনেস গিভস চেজ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ভালো সুযোগ পেয়েছিল ইন্টার মিলান কিন্তু গোলরক্ষককে ফাঁকি দিতে পারেননি বিশ্বকাপ জেতা আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার লাউতারো মার্টিনেজ আচ্ছতি মিনিটে দলগত আক্রমণে সফল এগিয়ে যায় ম্যানচেস্টার সিটি ম্যানচেস্টার সিটি গো ইন ফ্রন্ট দুর্দান্ত গোল করে সমর্থকদের উল্লাসে মাতান রদ্রি পাপস পে ব্যাক টাইম ফর হোয়াট হ্যাপেন্ড 2 ইয়ার্স এগো হোয়েন হি ওয়াজন্ট ইন দ্য স্টার্টিং 11 ইটস বিন আ গেম অফ ফিউ অপরচুনিটি 2 মিনিট পরই গোল পরিশোধের সুযোগ পেয়েছিল ইতালিয়ান ক্লাবটি কিন্তু ডিমারকোর হেডে বল প্রথমবার ফিরেছে গোলবারের লেগে আর দ্বিতীয়বার আটকে গেছে তার সতীর্থ লুকাকুর পায়ে এরপর গোল পরিশোধের আরো দুবার সুযোগ পেয়েছিল ইন্টার কিন্তু সাফল্য এনে দিতে পারেননি রোমেলা লুকাকু শেষ পর্যন্ত 1-0 গোলে জেতা ম্যান সিটি হলো ইউরোপের নতুন রাজা ইউরোপের দশম ও ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় দল হিসেবে ট্রেবল জয়ের রেকর্ড গড়ল ম্যান সিটি যার মূল কারিগর কোচ পেপ গার্ডিওলা স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের পর দ্বিতীয় কোচ হিসেবে কোন ইংলিশ ক্লাবকে ট্রেবল জেতালেন গার্ডিওলা মমিনু রিপন এটিএন বাংলা শেষ করার আগে বিআরবি কে বলস সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বিশ্বের কারো কাছে মাথা নত না করার প্রত্যয় প্রধানমন্ত্রীর আবারও বললেন গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকায় এত উন্নয়ন সংলাপের আহ্বান জানালেও সাড়া দেবে না বিএনপি জানালেন মির্জা ফখরুল নির্বাচন ঠেকাতে জামায়াতকে মাঠে নামানো হয়েছে মন্তব্য হাসান মাহমুদের সুস্থ হলেও রাজনীতি করতে পারবেন না খালেদা জিয়া জানালেন আইনমন্ত্রী যুদ্ধাপরাধী সংগঠন হিসেবে জামায়াতকে চিহ্নিত করার আইন প্রক্রিয়াধীন ভোটের জন্য প্রস্তুত খুলনা ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার প্রত্যয় নির্বাচন কমিশনের
এবং বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম 10 টাকা কমিয়ে 199 টাকা নির্ধারণ খোলা 167 টাকা আজ থেকে কার্যকর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে